Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on Commerce Accounts, Finance and Management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You will find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on, now we'll start problem number 9. See the problem number 9. <clears throat> the following table gives the marks secured by 60 students of a class. Marks are given 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. So it's a continuous series. Number of students frequency is given 8, 12, 20, 10, 7, 3. Calculate the arithmetic mean and geometric mean. It's a continuous series and we have to find out arithmetic mean and geometric mean. Both we have to calculate. See here carefully. Calculation of AM and GM. Marks are given. Number of students are given. So n is equal to 60. Mid values. 10 plus 20 divided by 2. 15. 20 plus 30 divided by 2. 25. Mid values we have calculated. Now f into m. fm we require for calculating arithmetic mean. am malum karne ke liye humko fm chahiye. So fm ka total aga 2150. So <coughs> arithmetic mean ka formula am is equal to summation fm by n. So 2150 divided by 60. 35.83. This is the arithmetic mean. Now we need geometric mean. Geometric mean ke liye hum log m malum karna hai. Mid values ka logarithm. So how many digits are there in mid values? Two two digits are there. Two minus one is one. So characteristic yahan par one aagaya sub me. Log m malum karte hai. Sub me characteristic one. One point. Ab fifteen under zero. Logarithm table you find out fifteen under zero. One seven six one. Twenty five under zero. Three nine seven nine. 35 under 0, 5441. 45 under 0, 6532. 55 under 0, 7404. 65 under 0, 8129. That's for log m we got. Now multiply log m with frequency. f into log m. So 8 into 1.1761. This one, 9.40 of it. 12 into 1 1.3979, 16.7748. In this way, we multiply the frequency with log m. We'll get f log m. The total of f log m 91.2191. Now, geometric mean ka formula anti log of summation f log m by n 91.2191 divided by 60. You will get 1.5203. You divide karne ke baad 1.5203. You point ke baad anti log table. Anti log table me dekhe 0.52 under 0. Anti-lock table 0 0.52 under 0. You will get 3311. Then 0.52 mein mean difference 3. Mean difference 3 ke niche you will get 2. So 3313 uh, 3311 plus 2. 3313. 3313 we got. Now we have to put the decimal. So once uh, point se pahle yaha par 1 hai. So 1 plus 1, 2. So 2 digits ke baad point laga diya 33.13. This is the geometric mean. Ninth problem <coughs> completed. Now tenth one. See the tenth problem. Compute the geometric mean from the following data. Marks 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Then number of students frequency. The only GM we have to calculate geometric mean. Continuous series. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. Frequency as the frequencies are given. Now mid values. 0 plus 10 divided by 2. Mid values are given. A logarithm of mid values. Logarithm ke liye kitne first characteristic malum karenge 1 minus 1, 0. 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. 2 minus 1, 1. Ab mantisa. Mantisa dekhne ke liye log table dekhe 50 under 0. 5 under 0 nahi milta. Logarithm will start from 10. So here 50. 50 under 0, you will get 6990. 70 under 0, 17161. 15 under 0, 3979. Then 25 under 0, 5441. 80 under 0, 6532. That's all. 70 under 0.
70 into 0, 8451. Here it is 8451. 70 under 0. Some calculating mistake is there, I think. We'll check. is correct 15 under 0 sorry 50 mid values we are seeing 50 under 0 15 under 0 is 1761 25 under 0 3979 it is correct 15 under 0 1761 50 under 0 6990 then 25 under 0, 3979. It's correct. Now, summation f log m. Multiply this frequency with log m. So, frequency 5, log m 0 0.6990. Multiply 5 into 0 0.6990. 3.495. Similarly, 7 into 1.1761. This one. So, total of summation f log m 84.5243. Divide by 16. 1.4087 now anti log table 0 0.40 under 8 0 0.40 under 8 you will find 2559 or 0.40 ka mean difference 7 mean difference 7 may 4 they get 7 can reach a 4 i so 2559 plus 4 2563 up 2563 ka point dalna hai to point se decimal se pehle ya par 1 hai 1 plus 1 2 so two digits ke baad point laga denge. 25.63 is the geometric mean. Now 11th problem. See the problem number 11. The population of a town in 1981 was 2 lakh. And in 1991 was 2 lakh 40,000. So here are two years ke population de diya during a period of time. 1981 mein 2 lakh ka population tha. 1991 mein 2 lakh 40,000. Ascertain the annual percentage increase. So theory session we have already discussed. Geometric mean will be used to calculate the annual increase in population. So here population has increased from 2 lakh to 2 lakh 40 thousand from 1981 to 1991. Population in 1981 we denote it as PO 2 lakh. Population in 1991 PN 2 lakh 40 thousand. There is a uh, formula in mathematics Pn is equal to Po into 1 plus R to the power of N. Here R is the annual rate of increase. R is the annual rate of increase. And that we have to find out. We need to find out R. Ye pure equation mein R ka value unko malum karna hai. Baki ke sare variables de diya. Pn 2 lakh 40 thousand hai. Po 2 lakh hai. Or N is equal to 10 years. Kyunke 1981 se leke 1991 tak 10 years ka duration hai. For 10 years ke duration mein kitna hai? Now, 1 plus r to the power of 10. 1 plus r to the power of 10 is equal to Pn by Po. Ye Po ko agar LHS par la lenge, to ye Po divide ho jayega. Ye multiply. Ye multiply jaakar idha divide ho jayega. To Pn by Po. To equation a gaya, 1 plus r to the power of 10 is equal to Pn by Po. To 1 plus r to the power of 10 divide is equal to 2,40,000 divided by 2 lakh. Now here, we have to apply the property of logarithm. Logarithm mein kuch theorems hai, formulas hai. Formula ye hai, log x to the power of n is equal to n into log x. Log x to the power of n can be written as n log x. Usi tarah log a by b is equal to log a minus log b. Ye do formulas hai logarithm mein. Wo formulas ab hum apply karenge in our present situation. Yeah, 1 plus r to the power of n. So log x to the power of n can be written as n log x. So yeah, 10 1 plus r log taking log on both sides. Yeah, dono LHS hai, RHS hai. Dono ko log laga denge. So log 1 plus r to the power of 10 is equal to log 2 lakh 40 thousand divided by 2 lakh. So log dono sides hai, LHS or RHS. Log 1 plus r to the power of 10 is equal to log 2 lakh 40 thousand divided by 2 lakh. A log 1 plus r to the power of 10 can be written as 10 log 1 plus r. Ye formula apply karay. Log x to the power of n is equal to n log x. 
उसी तरह log वन प्लस आर टू दावर ऑफ टेन कैन बी रिटर्न एस टेन लॉग वन प्लस आर इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी लॉग ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी तो लॉग टू लैक फोर्टी थाउजेंड बाई टू लैक इज इक्वल टू लॉग टू लैक फोर्टी थाउजेंड माइनस लॉग टू लैक अब देखिए लॉग टेन लॉग वन प्लस आर इज इक्वल टू लॉग टू लैक फोर्टी थाउजेंड तो पहले कितने डिजिट है यहां पर काउंट करिए सिक्स डिजिट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स माइनस वन फाइव यहां पर भी सिक्स डिजिट है सिक्स माइनस वन फाइव अब मैंटिसा चाहिए मैंटिसा के लिए ट्वेंटी फोर अंडर जीरो ट्वेंटी फोर अंडर जीरो लॉगरेथम वैल्यू थ्री एट जीरो टू होता उसी तरह ट्वेंटी अंडर जीरो थ्री जीरो वन जीरो ट्वेंटी अंडर जीरो थ्री जीरो वन जीरो अब सब ट्रैक कर दो फाइव पॉइंट थ्री एट जीरो टू माइनस फाइव पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो यू गेट पॉइंट जीरो सेवन नाइन टू राइट तो टेन लॉग वन प्लस आर इज इक्वल टू पॉइंट जीरो सेवन नाइन टू अब यह टेन को आर एच एस पर लेकर चले जाएंगे तो यह मल्टीप्लाई जाकर इधर डिवाइड हो जाएगा तो लॉग वन प्लस आर इज इक्वल टू पॉइंट जीरो सेवन नाइन टू डिवाइडेड बाई टेन तो लॉग वन प्लस आर इज इक्वल टू पॉइंट डबल जीरो सेवन नाइन टू यो लॉग वन प्लस आर तो दिस कैन बी रिटर्न एस आर इज इक्वल टू एंटी लॉग आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पॉइंट डबल जीरो सेवन नाइन टू यहां पर डबल जीरो सेवन नाइन टू तो एंटी लॉग ऑफ पॉइंट डबल जीरो सेवन नाइन टू माइनस वन ये प्लस वन अगर उधर लेकर चले जाए आर एच एस पे तो माइनस वन हो जाएगा राइट तो आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ पॉइंट डबल जीरो सेवन नाइन चार डिजिट चाहिए तो पॉइंट डबल जीरो अंडर सेवन तो यहां पर देखिए इन एंटी लॉग टेबल सर्च पॉइंट डबल जीरो अंडर सेवन तो पहली फर्स्ट लाइन में पॉइंट डबल जीरो आएगा फर्स्ट लाइन तो पॉइंट डबल जीरो अंडर सेवन यू विल फाइंड वन जीरो वन सिक्स और उसी के लाइन में मेन डिफरेंस नाइन के नीचे देखिए क्योंकि नाइन है पॉइंट डबल जीरो अंडर नाइन पॉइंट डबल जीरो अंडर सेवन मेन डिफरेंस नाइन तो मेन डिफरेंस नाइन के नीचे टू वैल्यू तो वन जीरो वन सिक्स प्लस टू वन जीरो वन एट तो इसका वैल्यू एंटी लॉग ऑफ पॉइंट डबल जीरो सेवन नाइन टू का एंटी लॉग वाले वन पॉइंट जीरो वन एट वन जीरो वन एट है पॉइंट से पहले जीरो है तो जीरो प्लस वन वन तो वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा दें तो वन पॉइंट जीरो वन एट माइनस वन तो यू विल गेट जीरो पॉइंट जीरो वन एट और परसेंटेज में करेंगे तो वन पॉइंट एट इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करें इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अगर करेंगे तो वन पॉइंट एट परसेंट इज द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एनुअल रेट इज वन पॉइंट एट परसेंट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर लेवन Now we'll start problem number twelve. See the twelfth problem. The population of a country was three hundred million in nineteen fifty one. It became five twenty million in nineteen sixty nine. Just like the previous problem, eleventh problem, just like that. We have to find out the increase in population percentage increase in population from nineteen fifty one to nineteen sixty nine. तो 300 मिलियन से बढ़कर 520 मिलियन हो गया कैलकुलेट द परसेंटेज कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ एग्जैक्टली सिमिलर सेम प्रोसीजर विल अडॉप्ट तो पीओ 300 पीएन 520 तो एन इज इक्वल टू 18 इयर्स द गैप बिटवीन 1969 1951 इज 18 इयर्स आर इज इक्वल टू हाउ मच एनुअल ग्रोथ रेट वी हैव टू फाइंड आउट तो देयर इज एन इक्वेशन पीएन इज इक्वल टू पीओ इनटू 1 प्लस आर टू द पावर ऑफ एन ये ये इक्वेशन को यूज करके हम मालूम करेंगे व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ आर तो आर हमको मालूम करना है अननोन वैल्यू आर है बाकी का पी एन पी ओ और एन दे दिया पी एन इज फाइव ट्वेंटी पी ओ इज थ्री हंड्रेड एंड एन इज इक्वल टू एटीन सो वन प्लस आर टू दावर ऑफ एटीन इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी डिवाइडेड बाई थ्री हंड्रेड यह मल्टीप्लीकेशन है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना लॉग टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड Taking log on both the sides, so log one plus r to the power of eighteen is equal to log five twenty by three hundred. Now same property use करेंगे. Uh, log x to the power of n is equal to n log x. Previous problem में मैं explain किया था properties of logarithm. Log x to the power of n is equal to n log x. 
उसी तरह log one plus r to the power of eighteen can be written as eighteen log one plus r उसी तरह और एक एक प्रॉपर्टी था log a by b is equal to log a minus log b ये अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है log a by b is equal to log a minus log b तो यहाँ पर log five twenty by three hundred है तो दिस कैन बी रिटर्न एस लॉग 520 माइनस लॉग 300, राइट? नाउ 18 लॉग 1 प्लस आर इज़ इक्वल टू लॉग 520. हाउ मेरे डिजिट्स आर दे 3, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2. तो 52 अंडर 0. लॉगरिथम टेबल में 52 अंडर 0, देखिए 7160 आएगा. उसी तरह यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो 3 माइनस 1, 2 पॉइंट. अब 30 अंडर 0. 30 अंडर 0 देखिए लॉगरिथम टेबल में 4771 आएगा, right? तो 18 log 1 plus r is equal to ये subtract कर दो minus कर दो 0.2389. अब ये 18 जो LHS पर है, इसको RHS पर ला लिया तो divide हो जाएगा, या multiplication इधर divide होता है. तो log 1 plus r is equal to 0.2389 by 18. तो log 1 plus r is equal to anti log of 0.01327. Actually five digits are there, but we have to take only four digits for anti log. तो r is equal to anti log ये वन जो एलएचएस पर है इधर ला लिया तो माइनस वन हो जाएगा, राइट? तो आर इज़ इक्वल टू पॉइंट जीरो वन अंडर थ्री, पॉइंट जीरो वन अंडर थ्री मीन डिफरेंस टू, पॉइंट जीरो वन अंडर थ्री मीन डिफरेंस टू एंटी लॉक टेबल, यू विल गेट वन जीरो थ्री वन, वन जीरो थ्री वन, अब उसके बाद पॉइंट से पहले तो यू गेट पॉइंट जीरो थ्री वन तो आर का वैल्यू आ गया पॉइंट जीरो थ्री वन अब हमको परसेंटेज चाहिए ये फ्रैक्शन में परसेंटेज में चाहिए तो वी हैव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो पॉइंट जीरो थ्री वन इनटू हंड्रेड थ्री पॉइंट वन परसेंट सो एन्युअल ग्रोथ रेट ऑफ पापुलेशन इस थ्री पॉइंट वन प Find the average rate of increase in population which in the first decade has increased by 20%, in the next decade 30% and in the third decade 40%. Decade consists of 10 years. So in the first 10 years, the population increment was 20%. In the next 10 years, the decade was 30%. In the next decade, 40%. So 20, 30, 40. Now, let's know what is the average rate of increase in the population. अब ये थ्री डिकेट्स में एनुअल एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ क्या है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो डिकेट वन टू थ्री थ्री डिकेट्स आते हैं फर्स्ट डिकेट इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट गिवन इन द प्रॉब्लम अब परसेंटेज इंक्रीज एट द डिकेट एंड स्टार्टिंग में अगर हंड्रेड है तो इंक्रीमेंट वन ट्वेंटी परसेंट हो रहा है तो एंड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन विल बी वन ट्वेंटी बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर हंड्रेड है तो एंड ऑफ द ईयर पॉपुलेशन विल बी 120 सिमिलरली बिगिनिंग ऑफ द ईयर 100 है एंड ऑफ द ईयर 30 130 140 दिस अ परसेंटेज इंक्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर नो लॉग एक्स अब इसका लॉगरिथम मालूम करेंगे लॉगरिथम मालूम करेंगे तो थ्री डिजिट्स है थ्री माइनस वन टू तो टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट ट्वेल्व अंडर जीरो पॉइंट � तो जोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन ऑफ लॉग एक्स बाय एन 6.3392 डिवाइडेड बाय 3 एंटी लॉग ऑफ 2.1131 अब एंटी लॉग में 0.11 अंडर 3 0.11 अंडर 3 मीन डिफरेंस इज 1 ये लेने के बाद आपको 1297 आए यू विल गेट द वैल्यू 1297 अब डेसिमल लगाना है तो पॉइंट से पहले 2 है तो 2 प्लस 1 3 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा तो 129.7 इस डी ज्योमेट्रिक मीन दिस इस प्रॉब्लम नंबर 13 नाउ सी डी 14 तो प्रॉब्लम कैलकुलेट डी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम डी फॉलोइंग डाटा ऑफ डी इंडेक्स नंबर्स ऑफ होल्सेल प्राइसेस ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जहाँ पर हम वेटेड ज्योमेट्रिक मीन जस्ट लाइक वेटेड अरिथमेटिक मीन आर्टिकल � ये आर्टिकल्स है रिलेटिव प्राइस प्राइसेस दे दिया ये एक्स के वैल्यूज लेंगे और वेट्स 30 16 10 10 4 सो फ्रॉम दिस वी हैव टू कैलकुलेट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड ज्योमेट्रिक मीन रिलेटिव प्राइसेस हमको प्राइसेस चाहिए 480.5 507 ये प्रॉब्लम है दे दिया प्राइसेस ये एक्स है 
और वेट्स प्रॉब्लम में दे दिया 70 टोटल वेट 70 नो लॉग x अब इसका लॉगरिथम मालूम करना है तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 3 3 1 2 2 पॉइंट यहां पर 3 डिजिट्स 3 1 2 पॉइंट 3 1 2 पॉइंट 3 1 2 3 1 2 तो पूरों को कैरेक्टरिस्टिक 2 पॉइंट आ गया अब मैंटिसा लेना है तो 48 अंडर 0 लॉगरिथम टेबल देखिए 48 अंडर 0 मीन डिफरेंस 5 मीन डिफरेंस 5 के नीचे जो वैल्यू है वो ऐड करने के बाद आपको 6812 आया उसी तरफ 50 अंडर 7 मीन डिफरेंस 9 50 अंडर 7 जो भी आएगा वो वैल्यू लिख लीजिए और वही रो में 9 का मीन डिफरेंस के नीचे क्या नंबर है वो देखिए ये दोनों को ऐड करने के बाद 7050 46 अंडर 2 मीन डिफरेंस 3 6646 28 अंडर 0 देन मीन डिफरेंस 6 4472 45 अंडर 9 मीन डिफरेंस 3 के नीचे क्या है देखिए वो दोनों को ऐड कर लेने के बाद 6618 ये लॉग रिथम आ गया लॉग x आ गया नाउ मल्टीप्लाई w into log x 30 2.6812 ये ये दोनों को पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए सममेशन w log x 185.4812 तो gm is equal to anti log of summation w log x by summation w 185.4812 divided by 70 you will get 2.6497 अब एंटी लॉग टेबल में 0.64 अंडर 9 0.64 अंडर 9 यू विल गेट 4457 और 0.64 के मीन डिफरेंस 7 7 के नीचे देखिए आपको 7 ही मिलेगा तो 4457 प्लस 7 4464 4464 अब डेसिमल से पहले यहां पर 2 है तो 2 प्लस 1 3 तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आता है तो 446.4 this is a weighted geometric mean. That's all. This is the 14th problem. Now, see the last and final problem, 15th. Find the missing frequency given the geometric mean 3.85. Ye missing frequency ke problem sa arithmetic mean mein bhi kare, median mein bhi kare. Ab yaha pa geometric mean mein bhi missing frequency maam kare. Geometric mean de diya 3.85. GM de diya. X value is 2, 3, 4, 5, 6. Frequency, first one question mark. तो पहला जो है फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क मिसिंग है 15 7 18 12 तो हियर फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बी पी सपोज करेंगे पी तो एक्स के वैल्यूज दे दिया 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी आर फर्स्ट वन पी अननोन मालूम करना है ये पी 15 7 8 12 ये टोटल अगर कर लेंगे तो 15 plus 7 plus 18 plus 12 विल गेट 52 52 plus p is the total n then log x अब यहां पर कितने डिजिट्स हैं यार वन डिजिट है तो 1 1 0 0 0 0 0 0 0 पॉइंट सब में 0 पॉइंट लेंगे अब 20 अंडर 0 लॉगरिथम 2 का नहीं निकलता 2 के बाद 0 लगाकर 20 ले लो तो 20 अंडर 0 3010 30 अंडर 0 4771 40 अंडर 0 6021 50 अंडर 0 6990 60 अंडर 0 7782 तो लॉगरिथम x आ गया मल्टीप्लाई करेंगे f into log x तो p into point three zero one zero is point three zero one zero p fifteen into point four seven seven one ये वैल्यू ये पूरों को मल्टीप्लाई कर दिए अब ये यहाँ से यहाँ तक ये चार वैल्यूज को ऐड करेंगे seven point one five six five plus four point two one four seven plus twelve point five eight two plus nine point three three eight four ये चार वैल्यूज को ऐड कर लिए तो thirty three point two nine one six आएगा ये four वैल्यूज plus 0.3010p ये 3010 को यहां पर ऐड नहीं करना क्योंकि इसके साथ p लगा हुआ है तो इसको अलग रख के सिर्फ ये चार वैल्यूज को ऐड करो 33.2916 0.3010p ये सममेशन f log x आ गया नाउ log gm ज्योमेट्रिक मीन को अगर लॉक कर दिए तो इज इक्वल टू सममेशन f log x by n एंटी लॉक चले जाता अगर खाली gm लिखे तो यहां पर एंटी लॉग ऑफ सममेशन f log x by खाली जीएम लिखे तो अगर जीएम को लॉग से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यहां पर एंटी लॉग नहीं आएगा तो लॉग जीएम इज इक्वल टू सममेशन एफ लॉग एक्स बाय तो लॉग जीएम जीएम प्रॉब्लम में दे दिया 3.85 इज द ज्योमेट्रिक मीन प्रॉब्लम में दे दिया 3.85 इज इक्वल टू सममेशन एफ लॉग एक्स 33.2916 0.3010p डिवाइडेड बाय 52 plus p n इज इक्वल टू 52 plus p अब देखिए लॉगरिथम 3.85 हमको चाहिए 
तो डेसिमल से पहले वन डिजिट है तो वन माइनस वन जीरो वन माइनस वन जीरो अब थर्टी एट अंडर फाइव लॉग्रिथम टेबल में थर्टी एट अंडर फाइव इफ यू रेफर यू गेट फाइव एट फाइव फाइव थर्टी एट अंडर फाइव फाइव एट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव इज द वैल्यू फॉर लॉग थ्री पॉइंट एट फाइव इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर सेम ले लिया डिनोमिनेटर सेम अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई ये न्यूमरेटर को वन से मल्टीप्लाई करें तो सेम आएगा थर्टी थ्री पॉइंट टू नाइन वन सिक्स प्लस पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो पी ये न्यूमरेटर सेम इज इक्वल टू अब ये पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव इंटू फिफ्टी टू प्लस टू अब एल जैसा दिया है वैसी कॉपी करेंगे आर में मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव इंटू फिफ्टी टू यू गेट थर्टी पॉइंट फोर फोर सिक्स प्लस पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव इंटू पी इस पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव पी अब देखिए पी एल पर भी है और पी आर पर भी है तो दोनों पी को एक जगह कर देंगे राइट तो ये थर्टी थ्री पॉइंट टू नाइन वन सिक्स ये आर एच एस पे थर्टी है ये थर्टी को एल एच एस पे ला लिया तो माइनस थर्टी हो जाएगा तो माइनस थर्टी पॉइंट फोर फोर सिक्स इज इक्वल टू ये पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव पी पहले भी आर एच एस पे था अभी भी आर एच एस पे ये एल एच एस पे पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो पी इसको आर एच एस पे ले लिया तो प्लस जाकर माइनस हो जाएगा तो दोनों पी एक जगह हो तो थर्टी थ्री पॉइंट टू नाइन वन सिक्स माइनस थर्टी पॉइंट फोर फोर सिक्स यू गेट टू पॉइंट एट फोर फाइव सिक्स इज इक्वल टू तो पॉइंट फाइव एट फाइव फाइव में से पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो माइनस कर दो पॉइंट टू एट फोर फाइव तो वी गॉट टू पॉइंट एट फोर फाइव सिक्स इज इक्वल टू पॉइंट टू एट फोर फाइव पी पी इज इक्वल टू टू पॉइंट एट फोर फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई पॉइंट टू एट फोर फाइव तो पी इज इक्वल टू टेन सो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टेन Totally 15 problems we have done on geometric mean. Have a good practice on these geometric mean problems. So comparatively, I'm saying that this geometric mean is little bit difficult compared to arithmetic mean or median or mode, because we have to use logarithm table. So until and unless you make some practice, you cannot get the command. So here I'm explaining the procedure. I have done to the best of my ability. I have explained you. Now it's your turn. The same problem, you do it yourself, not once, twice, thrice. Then definitely you will get the command. No need to do more and more problems. Whatever little problems, fifteen problems are more than enough. If you practice on fifteen problems, definitely you can further proceed. You can get a good command. So all the best for your preparations. Next class we'll start the next topic called harmonic mean. that will be the last topic of this averages